vazifesi ya da birinci amacı oyunu kazanmaktır. O yüzden yeri geldiğinde çok garantici, yeri geldiğinde işte böyle karşılıklı çizlerle yürüyor işler. Önemli olan o finali görmek, o finale kadar ulaşmak. Bakalım bu daha sakin bir oyun mu olacak yoksa ilk haritadaki gibi e, çok değişik hareketler göreceğimiz Hamdi nereye gönderiyorsun? Hamdi bu drone'u yine çaktırmadan gönderiyor bakalım. Engin'in herhangi bir hareketliliği var mı? Engin şu anda gayet normal üstünde. Uslu uslu minerallerini topluyor. Scout'a da çıkmadı. Drone'u geniş bir kavisle gönderdi ama bakalım Zennaga Kulesi'ne de bir göz atacak. Bu arada Engin de şu anda probunu yolladı. Ben onun gözünden göstermek istiyorum sizlere. Evet burada bir selamlaştılar karşılıklı her iki scout'ta ve yollarına devam ediyorlar. Hamdi az evvelki ne benzer biçimde hedge first açılacak. Savunmadan yana güvenlikten yana herhangi bir sıkıntısı yok. Bu konuda kendi timingine ve zamanlamız e, kendi taktiklerine güveniyor. Yine herhangi bir askeri bina kurmadan hedge attı ve iptal etti. Attı ve iptal etti. Probu görür görmez iptal etti. Ama asıl bu prop değil de buralarda başka bir şey görmüş olması lazım. Yoksa artık o Cannon Rush bilinçaltına mı işledi diye endişe etmedi değilim. Çünkü şu anda gördüğüm kadarıyla Oo, evet gördüğüm kadarıyla bu. Bu defa da Engine kendi doğal üstünü Cannonlamak zorunda kalıyor. Çünkü Hamdi gitti. Engine'in doğal üstünü şu anda e, Hatchery'i attı. Sanıyorum Cannon'ların oluşmasını bekledikten sonra iptal edecektir. Rakibine para harcatmanın derdinde. Engin boş durur mu? O da yapıştırdı cevabı. Hamdi'nin doğal üstüne paylanacak da oyusu alamasın diye. Çok ilginç bir seri oluyor gerçekten. Bakalım yine bu çizlerin döndüğü oyunlarından e, Hamdi galip çıkabilecek mi yoksa Engin bu defa. Çizi başlatan geçen maçta Engin kazanan Hamdi'ydi. Bu defa Hamdi başlattı. Engin kazanabilecek mi? Burada parayı harcattı şu anda Engin'e. İptal gelecek mi? Birazdan tekrar kameramız orada olacak. Oo, Engin burada abarttı. Buraya tamam Hamdi üst kuramayacak yani. Görün onu. Direkt üçüncü üste gidiyor. Evet. İptal etti ama drone'unu kurtaramadı. Yine de kısa günün karı burada harcattı. 400'den fazla mineral. Hamdi hemen üçüncü üstüne çöktü. Bakalım Engin oraya yönelik bir hamlede bulunacak mı? Şu anda probunu güvenli bir noktada tutuyor. Kenan'a çok yakın. Herhangi bir saldırı alamayacağı. Ve bir yandan da kendi doğa, doğal üstüne de çökmeye başladı. İki gazı birden aldığını görüyorum. İki gaz birden geliyor. Acaba bir Stargate oyunda görecek miyiz? Ama diğer tarafta Hamdi boş durmuyor. Harit, haritanın saat 3 önündeki üstünü de almaya başladı. Aslında kendi üçüncü üstü oluyor. Ama şu durumda bilemiyorum. Doğal üste üst kuramadığınız zaman saat 3 önündeki üst diyelim biz ona. Evet Engin gate, gateway'ini oluşturuyor. İki gazı bakıyorum. Üçer işçi var aktif olarak çalıştırıyor. Bunun sonu Stargate mi olacak yoksa daha robo ağırlıklı bir oyun mu olacak göreceğiz. Ama te... şu anda gateway'lere bakıyorum. Gateway sayısı 2. Başka Gateway sayısının artış, artışıyla doğru orantılı olacak belirleyeceği taktikte. T Templarları da dönebilir. Eğer doğal üstünden de gazları toplamaya başlarsa. Hamdi'nin doğal üstünde yeni oluşturdu. Saat 3 önündeki üssü oluşmak üzere. Şu anda ana üstünden de işçi aktarıyor. Geçen bir önceki oyunu inanılmaz biçimde benziyor. O zaman da aynı sıkıntıları yaşatmıştı. O zaman da nüfuslar böyle 35'e 25, 35'e 30 civarındaydı. Üretimde şu anda yedişer yedişer görüyorum Hamdi'nin dronlarını. Evet, üçüncü üstü oldu. 